Training session number four of chapter number seven of science two, which is introduction to microbiology. Okay, so far what all have we seen in this chapter? We have seen applied microbiology, which is a branch of biology which studies enzymes, and in industrial microbiology, we study the application of microorganisms or the use of microorganisms in various industries or production of products, right? We had seen food products in which we had uh, under daily products we had seen yogurt, butter, and cheese. How microorganisms are used in their production. Then we had seen probiotics, which are good for digestion. Uh, they make our uh, they, they make the bacteria in our uh, intestines active again. We had seen production of bread. We had seen vinegar production and production of beverages, which has been omitted from your uh, syllabus for this year. Okay. In the last learning session we saw microbial enzymes. We saw antibodies, which are medicines. Fuels and we saw biofuel in detail, right? Today we're going to see microbial pollution control. How can you use microorganisms to control pollution, land filling sites, sewage management, and clean technology? So these are the topics we are going to cover today. Okay, these are the new words we're going to learn today: pit, leaching, sawdust, dump, compost, sewage, xenobiotic. The remediation okay pit leaching sawdust dump compost sewage xenobiotic remediation okay this is going to be our objective for today students will be able to explain the uses of microbes or microorganisms in microbial pollution control in land filling sites sewage management and clean technology how and uh, how are different microorganisms used in these uh, processes these technologies that you should be able to explain by the end of the learning session okay so microbial pollution control solid waste sewage and various pollutant pollutants are ever increasing with increasing pollution okay solid waste we know right hamara ghar ka jo kachra hota hai kooda hota hai those will be solid waste for example if i write on a paper and i scratch it and I just throw that paper away that will be a solid waste um sewage what is sewage sewage is basically Water which has excreta. Okay, what is excreta? Human waste is known as excreta. Okay, so whatever humans uh, throw out of their body, uh, that is known as excreta. So when it is mixed with water, that water is called as sewage. Okay, that water will be called as sewage. So solid waste and sewage and other pollutants are ever increasing with increase increase in pollution. जैसे pollution increase हो रहा है, तो ये सब waste material भी increase हो रहा है. Okay, along with it, ever increasing diseases. and degradation of environment are worldwide problems puri duniya mein do problems ho rahe ek to hai diseases increase ho rahe especially now we have seen corona virus and even before the corona virus the number of diseases uh, number of people infected with diseases was increasing and degradation of environment what is the meaning of degradation destruction okay so environment ko bhi kafi harm ho raha tha because of um because of pollution primarily okay and this was not just this is not just in india but all over the world this was a problem okay especially cities in densely populated countries like india are affected with these problems zyada tar ye problems kis ko hone wale jahan pe bahut kam space pe bahut sare log ek sath reh jate hain right so ek sath itne log ka waste jo hai hame manage karna padega if you are not able to manage the lot of waste in a very small area then there are again going to be lot of diseases and environment ko bahut harm hone wala so especially jahan pe India जैसे country में जहाँ पे there are many densely populated cities, it is even a it's an even bigger problem. Okay, life of the future generations will be difficult if these problems are not solved at the right time and to the right extent. Okay, अगर अभी के अभी सही समय पे और जितना problem solve करना चाहिए अभी के अभी solve नहीं किया then हमारे future generations होंगे um, that those will have those are going to have a very difficult time. Those are going to have to deal with all these problems that we are not solving for uh, us right now. Microbes are used for disposal of solid waste through biogas plant and compost production. So microorganisms को तुम use करने वाले हो ताकि तुम ये जो waste products है solid waste products उसको तुम um, dispose कर सकते हो. Okay, disposal यानी ठिकाने लगाना, right? Disposal यानी ठिकाने लगाना. Using it correctly. Uh, कैसे use करेंगे correctly? उसको dispose कैसे करेंगे? कैसे फेंक देंगे? The answer is biogas plant. Again, we have seen biogas biogas plant in detail, right? and compost production what is compost what is compost so organic decayed matter 
ओके ऑर्गेनिक मतलब क्या जो लिविंग बींग्स है ओके डिकेड यानी जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम ऑलरेडी काम कर चुके हैं सो ऑर्गेनिक डिकेड मैटर जिसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं उसको कॉम्पोस्ट बोलते हैं ओके तो जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे ह्यूमंस के क्रॉप्स के एग्रीकल्चर के एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको यूज करके वो जब डीके हो जाएगा डीके हो जाएगा इस पे उस पे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम अपना ब्रेक डाउन करेंगे उसको केमिकली और उसको जब फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे दैट इज नोन एज कॉम्पोस्ट ओके सो माइक्रो ऑर्गेनिजम हमें हेल्प कर सकते हैं टू डिस्पोज यानी टू Make good use of and to throw it off safely. What are we talking about? Solid waste and uh, pollution. Okay. So there are some let's think type of questions uh, in your textbook. Um, the first question is what is why is it asked to segregate wet and dry waste in each home? हमारे सारे घर में wet waste के लिए अलग dustbin रखो, dry waste के लिए अलग dustbin रखो ऐसा घर पे करने के लिए क्यों बोला जाता है? What is done with the segregated waste? अगर तुम लोगों ने सब्जेक्ट कर दिया अपने घर पे वेट वेस्ट अलग और ड्राई वेस्ट अलग तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला उससे क्या होने वाला है सेग्रीगेटेड वेस्ट ये जो अलग अलग है सेग्रीगेट करना है अलग अलग करना ओके सो जो सेग्रीगेट किया है तुम लोगों ने उसका क्या होता है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्राई वेस्ट सबसे अच्छा तरीका क्या है ड्राई वेस्ट को फेंकने का डिस्पोजल यानी फेंकना ओके गिव यूर फाइव सेकेंड फॉर यू टू पॉज द वीडियो थिंक ऑफ दी आंसर ओके Wait for five seconds for you to pause the video and think about the answers. Okay, I hope you pause the video and are ready with all three answers. These are all easy answers, right? You all should have known this. You must have studied this even in the in your previous grades with respect to environment, any chapter based on environment. Okay, let us see the answers now. First was why is it asked to segregate wet and dry waste in each home? is always asked to segregate wet and dry waste in each home so that dry waste can be recycled and wet waste can be composted okay dry waste ko hum log recycle kar sakte hain aur jo kuch bhi wet waste hoga usko hum log compost bana sakte hain compost we just sorry dry dry nahi decayed organic matter jisko hum fertilizer ki tarah use kar sakte hain usko compost bolte hain wet waste se tum compost bana sakte ho aur dry waste ko tum recycle kar sakte ho pollution kam ho gaya right waste tum log ka kam ho gaya It also reduces the amount of waste that ends up in the landfill. So, if you have dry or waste, dry waste or wet waste, you have to separate it. So, landfill, landfill is what it is. It's a, it's a place filled with kachra. Okay, for example, in Mumbai, Deonar, me, all kachra is thrown away. Right? So, Deonar, me, if you go to the village, you can just smell a lot of uh, waste material, or you can smell a lot of garbage as you enter Deonar in uh, Mumbai. So, एक जगह जहां पे सारा का सारा कचरा फेंका जाता है दैट इज नॉट लैंड फिल्स तो अगर हम लोग ड्राई वेस्ट को सेपरेट करेंगे वेट वेस्ट को सेपरेट करेंगे ड्राई को रिसाइकल कर देंगे वेट को कंपोस्ट कर देंगे तो लैंड फिल्स में वो सब वेस्ट नहीं जाएगा तो वहां का जो वेस्ट है गार्बेज है वो कम हो जाएगा कचरा कम हो जाएगा वहां पे अगर समझो तुमने अलग नहीं किया तो ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट सब मिक्स हो गया तो ना ही तुम उसमें से ड्राई वेस्ट को निकाल के रिसाइकल कर सकते हो क्योंकि तो उसमें ड्राई वेस्ट एडेड था तो उसको तुम अच्छे से कम्पोस्ट भी नहीं बना पाओगे तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाएगा तो उसको लैंड में डालना पड़े वहां पे वो बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड करेगा ओके नेक्स्ट व्हाट इज डन विद द सेग्रीगेटेड वेस्ट अगर एक बार सेग्रीगेट कर लिया तो क्या करेंगे सो फर्स्ट इज वी सो दैट ड्राई वेस्ट इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज राइट ड्राई वेस्ट को हम लोग रिसाइकल और रीयूज करते हैं एग्जांपल ग्लास पेपर प्लास्टिक मटेरियल इनको हम रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं व्हेयर इज वेट वेस्ट इज कलेक्टेड एंड टेकन टू लैंडफिल साइट्स लैंडफिल साइट्स पे लेके जाएंगे वेट वेस्ट को Uh, where it can be used for production of biogas and compost. और वहाँ पे landfills में अगर वो facility होगी, वो लोग biogas plant में डाल देंगे, उसमें से methane gas निकले निकलेगा जिसको हम use कर सकते हैं for our fuel और uh, and compost will become जिसको fertilizer की तरह use कर सकते हैं, right? Third, which is the most appropriate method of disposal of dry waste? सबसे अच्छा तरीका क्या है dry waste को dispose करने का? So the best way is सबसे पहले वो the reduce. Reduce का मतलब क्या? कम use करो, okay? For example, don't buy uh, bisleries everywhere you go. What you can do is you can just buy a, I mean you can just carry a water bottle and always refill your water bottle wherever possible. Okay, let's on that note, let me drink some water. Okay, so in most airports, in most um, railway stations also, and in most malls these days, they have. There are water tanks in which you can get free water. So always instead of buying a new uh, glass of water, जो plastic से बना होगा दुकान से या फिर buying a bottle of water again which will be made from plastic, bisleri वगैरह. 
you can just carry your bottle your water bottle from your home and refill it wherever possible so you are reducing waste right agar tum log ne ek bistar hi khareedne ke bajaye khud ka water bottle use kiya to tum log ne waste reduce kiya wo ek plastic ka jo bottle hai wo abhi kachre mein nahi gaya tum log ki wajah se next is jo kuch bhi tum use karo recycle karo for example if i am taking that bottle a uh, plastic ka bottle of bislari because i forgot for example my water bottle at home the Re, uh, recycle okay usko sare kachre mein mix mat kar lo keep it alag se and give it to the people who are going to recycle it next is reusing we are very good at reusing okay indians generally especially the middle class lower middle class we are great at reusing things so that i don't think uh, we need to focus much on we use our clothes so many times pehle wo bahar jaane ke liye kapde fir wo ghar pe pehne ke liye kapde fir wo chote bhai ke liye kapde choti behan ke liye kapde jab wo uska wo cleaning cloth ban jayega aur fir uske baad end mein usko fekte hain so we are very good at reusing anyway at our homes okay so these three are the best ways to uh, dispose dispose any fake na uh, what dry waste for okay next observe so actually this should have come later this photo this video should have come later but i anyway keep it as it is now so observe the garbage vans of gram panchayat and municipality gram panchayat or municipality mumbai municipality for example pune municipality for example uske jo garbage vans hai okay usko observe karna you can see it in this video nowadays there is facility of decreasing the volume of garbage by compaction of those कंपैक्शन है नहीं क्या कंपैक्शन है नहीं कॉम्पैक्ट कर देना कॉम्पैक्ट मतलब क्या जो कम स्पेस देगा कॉम्पैक्ट यानी जो कम स्पेस देगा सो इफ आई से आई एम बाइंग अ कॉम्पैक्ट कार इट मींस मैं ऐसी कार ले रहा हूं जो बहुत छोटी है जो कम स्पेस खाएगी ओके सो कॉम्पैक्ट मींस स्मॉल साइज सो आजकल देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गार्बेज ऑफ कॉम्पैक्शन उसको कम साइज कम करने को कॉम्पैक्शन बोलते हैं एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ दिस एक्टिविटी ओके सो अगर इफ यू कम कॉम्पैक्ट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ यूसी वो लोग यहाँ पे सब वेस्ट मटेरियल चाहते हैं तो ये मशीन नीचे आ जाए और उसका उसको दबा के उसको प्रेस करके उसको कॉम्पैक्ट बना लिए उससे क्या फायदा होने वाला है इससे क्या फायदा होने वाला है दे आर स्पेंडिंग सो मच एनर्जी राइट इतना एनर्जी और इतना फ्यूल फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ से आ रही है इसकी एनर्जी ये जो अंदर पेट्रोल डाला होगा इस वैन में उसमें से एनर्जी आ रही है राइट सो इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करना है इतना नया मशीन क्यों बनाना है क्या एडवांटेज है वॉट इज सो स्पेशल अबाउट डूइंग दिस क्यों करते हैं वो लोग इवन इन मुंबई दिस This photo is not from Mumbai, right? It was some foreign country. It is not India, but even in Mumbai municipality trucks, you you can see this facility. Okay. Generally, as per many such garbage vans, we have got the facility. So, what are the advantages? Think. I am going to wait for five seconds for you to think of the reasons. Okay, there are multiple reasons. Many such reasons are. Ah, uh, why do they do this? Compress? 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 Why do they do this? Okay, uh, I hope you pause the video and have thought about at least two advantages of doing this activity. Okay, now let us see the answer. What could be the advantages? Okay, so nowadays garbage is compressed in the garbage van to reduce its volume. First reason is volume reduce करने के लिए और वो already दे दिया था उस प्रश्न में. Second is it is done so that more quantity of garbage can be collected at a time and transported to disposal sites. Okay. So, अगर तुम कम कंप्रेस नहीं करोगे और एक बार वैन फुल हो गई तो तुम्हें पूरा वैन जाके लैंडफिल साइट्स पर लेके जाना पड़ेगा और वहां पे निकालना पड़ेगा पूरा गार्बेज वापस आके बचा हुआ कचरा तुम्हें लेना पड़ेगा ओके बट इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज नो एक ही बार में अगर फुल हो गया तुम्हारा टैंक तुम्हारा गार्बेज टैंक गार्बेज बॉक्स फुल हो गया यू कैन जस्ट कंप्रेस जिससे उसका साइज कम हो जाएगा एंड यू कैन फिल मोर गार्बेज एट वन टाइम राइट तुम्हें बार बार लैंडफिल्स में जाके उसको खाली करके नहीं आना पड़ेगा तो एक टाइम पे ज्यादा गार्बेज तुम कलेक्ट कर सकते हो ओके इट आल्सो रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल कॉस्ट उससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचेगा राइट हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल किसमें यूज हो रहा है उसको कंप्रेस करने में थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल यूज हो रहा है राइट बट ओवरऑल अगर उसको वापस लैंडफिल साइट में जाके वापस आना पड़ता था अगर बाकी का गार्बेज कलेक्ट करने के लिए उससे कंपेयर किया तो कम पेट्रोल यूज हो रहा है राइट सो एट द एंड ऑफ द डे वी आर सेविंग सम मनी ऑन पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल कॉस्ट को जो डिस्पोज करने का कॉस्ट है फेंकने का कॉस्ट है प्रोसेस करने का कॉस्ट है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है उसके वजह से लास्ट रीजन ड्यू टू कॉम्पिटेशन इट बिकम्स इजी टू डम्प वेस्ट इन पिट्स एट द लाइन फिलिंग साइट ओके 
सो so, अगर उसको तुम्हें फेंक देना होगा उस पिट में पिट मतलब क्या पिट यानी गड्ढा ओके पिट यानी गड्ढा और होल इन द फ्लोर ओके सो होल इन द फ्लोर और इन द सॉइल मोस्टली सॉइल सो अगर उसमें तुम्हें उसको फेंकना होगा डंप करना यानी फेंकना टू थ्रो इफ यू वॉन्ट टू थ्रो दिश बिकम इजी इफ इट इज कॉम्प्रेस कम साइज का होगा तो उसको फेंकना ईजी हो जाता है राइट तो दीज आर द रीजन वाई दे ट्राई टू कम्प्रेस द गार्बेज विद इन द वैन इट सेल्फ ओके next let us see what are land filling sites so okay, this is how a typical land filling site will look like so degradable waste what is the meaning of degradable degradable in jisme microorganisms kaam karke usko chemically break down kar sakte hai kuch kuch cheezon ko chemically break down karne mein bahut mushkil hoti hai okay microorganisms ke liye example plastic plastic pe agar tum ye microorganisms daloge to usko break down nahi kar payenge bahut time lagta hai break down karne ke liye and hence they are trying to ban plastic right plastic ko ban karne ki koshish karte hain wo log plastic straws they will try to ban plastic bags they will try to ban so on and so forth because to degradable nahi hota hai if you put it in soil microorganisms ko break down nahi kar payenge usko chemically okay so degradable waste means jisko microorganisms uh, degrade kar sakte hai destroy kar sakte hai chemically break kar sakte hai so degradable waste being accumulated accumulated in jama hona in urban areas urban areas in city areas mein rural areas yani gaon wale ilake mein is used for this purpose okay This purpose, purpose any land filling sites may use करते हैं. Large pits are dug in open spaces. Large pits any बड़े बड़े गड्ढे वो लोग खोद देते हैं in open spaces खुली जगह में. Far away from residential area, यानी जहाँ पे घर है बहुत सारे वहाँ पे नहीं करेंगे. But again, if you see in Mumbai, Mumbai यहाँ पे अगर कच्चा का land यहाँ पे अगर एक land filling site है, just beside that you will find so many houses because there is not enough space in Mumbai and uh, the spaces around the landfills will be very cheap to wahan pe kisi ko rehna nahi hai to wahan pe kaafi saste mein rahega so jo garib log hote hain unke paas koi choice nahi hota kyunki wo log sirf waise hi ghar afford kar sakte hain to uske paas mein unko ghar milega even in govandi for example govandi mein jo landfill site hai wo kachre ke landfill area ke paas mein jitna ghar hoga utna zyada sasta hoga but jitna paas mein ghar hoga utna zyada diseases bhi zyada honge to bahut easily they will fall ill people who live around the landfill sites And it's a very sad thing, right? Because they don't have enough money, they have to live near these landfill sites, and because of that, they fall ill again and again. That's not a great way or the best way to live lives. Okay, but that's the sad re- reality of today's society. Okay, so these large pits, large gaddi hongi ho residential area ke do rohne chhe ideally, but in practice, Mumbai wagera me to nahi hota. Uh, and those pits are lined with plastic sheets. Okay, wo jo pits ek gaddi ho jayenge, gaddo ke upar wo log plastic ke sheets dal denge. Bas aisi gadda nikal ke uspe kachra nahi dalenge. Kyu? They have written over here as a precaution against pollution of soil. Soil pollute nahi hona chahiye due to leaching of toxic and harmful materials. Leaching ka matlab kya? Leaching yani leak hona. Okay, leaching yani leak hona. Toxic yani uh, zehreele, right? Which can form which can cause harm and harmful materials right so jo kuch bhi zehreele cheeze hongi ya fir harmful materials hongi wo leak ho ke soil mein nahi jana chahiye aur soil ko pollute nahi karna chahiye isliye wo log plastic ka sheet dal denge to jo kuch bhi kachra hai wo plastic ke upar hi rahega aur plastic mein se wo leak hona band ho jayega kuch bhi agar harmful cheez garbage mein hogi to okay so you can see here here is your pit okay ye jo black box hai ye tumhara pit hai um to yahan pe tum kachra daloge यहाँ पे कचरा डालने के बाद यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करके यहाँ से मीथेन गैस बाहर निकलेगी ओके एंड प्लास्टिक शीट के लोग ने यहाँ पे ऐसा दिखा प्लास्टिक शीट और फिर यहाँ से सुवेज कलेक्ट होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू देन यूज इट फॉर कॉम्पोस्टिंग राइट एंड यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल मेजर करने के लिए एक बेल भी है ओके okay? यहाँ पे एक बेल है बेल यानी कुआ ताकि ग्राउंड में किस लेवल में पानी है ये पता चलना चाहिए राइट ओके Compressed waste is dumped in the pit. It is covered with layers of soil. Okay, wait. Compressed waste is waste is dumped into the pit. Compressed waste, हम लोग ने देखा है, वो जो कचरा कलेक्ट करने वाली गाड़ी होती है, उसको दबा देगी, दबा देगी, प्रेस करेगी, and it is going to reduce its size, and it is going to put that in the pits. Pits यानी इस गड्ढे में फेंक देंगे, okay? It is covered with layers of soil, sawdust, leafy waste, and specific biochemicals. तो उस उसके ऊपर लेयर्स बनाएंगे किसके लेयर्स बनाएंगे सॉइल सॉइल यानी मिट्टी के लेयर्स बना देंगे सॉडस्ट यानी वुड का डस्ट ओके वुड का जो डस्ट होता है कॉल इट सॉडस्ट लीफ की वेस्ट यानी जो कुछ भी लीव्स होंगे पत्ते होंगे ऑफ ट्रीज या ऑफ प्लांट्स दैट विल पुट लेयर यू विल मेक लेयर्स ऑफ दैट एंड स्पेसिफिक 
बायोकेमिकल्स बायोकेमिकल्स मीन वॉट उसमें ही तुम्हारे माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म होंगे जो उसको केमिकली ब्रेक डाउन कर देंगे गार्बेज को ओके माइक्रोस प्रेजेंट इन सॉइल एंड अदर टॉप लेयर्स डीकम्पोज द वेस्ट तो सिर्फ बायोकेमिकल्स में नहीं होंगे सॉइल मिट्टी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं राइट तो जो कुछ भी तुमने लेयर्स बनाए हैं सॉडस्ट के मिट्टी के बायो बायोकेमिकल्स के उसमें जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डीकम्पोज करना शुरू कर देंगे वेस्ट को डीकम्पोज यानी डिस्ट्रॉय कैसे डिस्ट्रॉय करें केमिकली ब्रेक डाउन करती है कंप्लीटली फिल पेट इज सील्ड विथ सॉइल स्लरी ओके जो पूरा का पूरा एक बार भर गया वो जो गड्ढा है उसको सील कर देंगे सॉइल स्लरी के साथ वॉट इज स्लरी स्लरी इज अगेन सेमी लिक्विड ओके मिट्टी का बना हुआ सेमी लिक्विड है वो ओके बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट इज फॉर्म आफ्टर फ्यूड इसको दिनों के बाद कॉम्पोस्ट फॉर्म हो जाएगा ओके दैट कॉम्पोस्ट विल बी टेकन आउट दैट विल बी यूज एज फर्टिलाइजर्स एंड सच लैंड फिलिंग साइट कैन बी री यूज आफ्टर रिमूवल ऑफ द कॉम्पोस्ट एक बार कॉम्पोस्ट को निकाल दिया तो वापस नया कचरा उस लैंड फिलिंग साइट में डाल सकते हो एंड अगेन वो प्रोसेस कंटिन्यू होगा ओके सो दो लैंड फिलिंग साइट नेक्स्ट लेट इज मूव ऑन टू सुज मैनेजमेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू राइट वॉट इज सुज सुज मीन इट्स बेसिकली लिक्विड जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीट है ह्यूमन के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं दैट विल बी मिक्सड इन दिस सुज राइट तो इसको कैसे मैनेज करेंगे सो इन विलेजेस डोमेस्टिक सुज डोमेस्टिक यानी घर के अंदर का ओके घर पे जो कुछ भी टॉयलेट में वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं ह्यूमन से उसको बोलेंगे डोमेस्टिक सुज इज डिस्पोज ऑफ डिस्पोज जैसे ठिकाने लगाना या फिर उसको फेंक देना अच्छे से कैसे डिस्पोज करते हैं आइदर इन नियर बाय सॉइल और इन बायोगैस प्लांट या तो सीधा का सीधा वो लोग मिट्टी में डाल देते हैं गाँव में या फिर बायोगैस प्लांट होता है गाँव में उसमें डाल देंगे हाईवर इन सिटीज सुज नीड्स टू बी कैरिड टू प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक्टेड अपॉन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग अगर तुम लोगों ने सिटीज में ऐसा किया कि बस बाजू वाले खेत में या फिर तुम लोग ने मिट्टी में उसको मिक्स करना शुरू कर दिया सुवेज को तो मिट्टी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा बहुत सारे डिजीज स्प्रेड हो जाएंगे ओके ऑल्सो वन वन थिंग आई वॉन्ट यू टेल डू यू नो द नंबर ऑफ पीपल हु स्टिल डाई बिकॉज उनके उनका प्रॉपर सुवेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है ओके जस्ट इमेजिन ना इफ दिस a new city which is being found or a new town which is being found ya bahut sare log ek sath aa gaye hain aise wo log ne apne jhopde bana diye but sewage management ko koi system nahi toilet toilets mein jo kuch bhi waste produce ho raha hai release ho raha hai kahan pe ja raha hai you have to think about it right uh, so in most villages entire world in the entire world not just india okay bahut sare african countries also especially have this problem ki when they are making a new village what they will do is the toilet mein sirf ek gaddha hoga okay so the toilet will be एक चार वॉल्स का एक छोटा सा रूम होगा कहीं पे तो एंड उसमें सिर्फ एक गड्ढा होगा एंड ऑल द वेस्ट इज बीइंग पुट देयर उसमें कोई पाइप नहीं है कुछ पानी नहीं है कुछ भी नहीं है वो वैसा का वैसा रहेगा और वो धीरे धीरे सॉइल में जाता रहेगा एंड इन इंडिया वॉट द प्रॉब्लम इज जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको सॉइल उठाने बोलेंगे तो जो साफ करना होगा टॉयलेट बिकॉज देर नो पाइप वो वेस्ट मटेरियल सब वही के वही रहेगा उसको निकालने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है एंड इन इंडिया द प्रॉब्लम इज हमेशा लोअर कास्ट लोगों को वो सॉइल निकालने बोलते हैं एंड it's a big problem okay and if you put the caste angle into it with respect to india it becomes even more difficult to unko aur koi kaam karne dete nahi hai sirf wohi kaam karne dete hai and unke against bahut zyada discrimination bhi hota hai unko untouchability bhi follow ki jati hai unko chhute nahi hai wagaira wagaira okay but if you don't take out the caste wala problem for us uh, from out of the picture for now if you see it's a big problem right you can't just put all your waste materials human waste materials in the soil it's not going to work out और उसकी वजह से वो क्या होता है फिर बाद में सॉइल में चला जाता है एंड वन इट स्टार्ट्स लीचिंग इन द सॉइल वी लर्न द वर्ड लीचिंग राइट उसमें से सारे के सारे मटेरियल्स लीच होने लग जाते हैं सॉइल में एंड वो तुम्हारे ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है अभी जो विलेजेस है वो लोग को पानी कहाँ से मिलता है गवर्नमेंट से वो पाइप से पानी तो नहीं आ रहा है सो वो लोग डिग अ वेल राइट वो लोग वेल बनाएंगे कुआ बना देंगे वो लोग कुएं में पानी कहाँ से आ रहा है ग्राउंड वाटर में से समझो यहाँ पे तुम्हारा कुआ है और यहाँ पे तुम्हारा टॉयलेट है तो तुम्हारा टॉयलेट का जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है वो सब सॉइल में जाके तुम्हारे कुएं के पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर पास में कोई रिवर है रिवर के पानी में वो मिक्स हो जाएगा एंड मेन यू ड्रिंक दैट वाटर मेन यू कंज्यूम दैट वाटर लॉट ऑफ डिजीज आर बींग सो आज भी दुनिया में सच अड थिंग राइट आज की दुनिया में टू में लोग ऐसे बेसिक चीजों के वजह से मरते हैं कि उनका जो पानी है वो साफ नहीं है इसलिए मर गए so many ngos working towards improving the water quality one of the important questions working towards this problem is bill gates okay bill gates ko hum log 
founder of uh, Microsoft की तरह जानते हैं कि is at one time he was the most wealthiest person in the world उसका Bill and Gilded, uh, Bill and Melinda Gates foundation है अभी and it works on this कि हम लोग कैसे low cost एकदम सस्ते में sewage management plants बना दे और फिर बाद में free में sewage management plant plants बना देता okay ताकि ये जो sewage है ये जो waste material है उसके लिए पहले ऐसे well बनाओ ये well बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है okay बहुत सारी जगह पे ऐसा वेल भी नहीं होता वेल वेल नहीं कनाल बोलूंगा मैं इसको ओके um, जिससे जो कुछ भी सूज हो सॉइल में मिक्स नहीं होगा तो यहाँ से जाके फिर वो प्लांट पे चला जाएगा प्रोसेसिंग में या फिर उसको प्रोसेस करके फिर बाद में रिलीज किया जाएगा प्रोसेस करने के बाद रिलीज कर दिया तो कोई हार्म नहीं होता ओके तो सिटीज में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑल द वेस्ट मटीरियल विल गो दो प्रोसेसिंग यूनिट और फिर वहां से वो रिलीज किया जाएगा बट छोटे छोटे गांव में क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव होता है प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है और इसलिए वो आपको इतने बहुत सारे डिजीज होते हैं ओके सो समथिंग टू रीड मोर अबाउट इफ आर रियली इंटरेस्टेड इट हाउ मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड मिलियन ओके मिलियन ऑफ पीपल एवरी डे डाई बिकॉज ऑफ नॉट ड्रिंकिंग क्लीन वाटर ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर सच अंड थिंग ओके कमिंग बैक टू सुज मैनेजमेंट पॉइंट नंबर टू हाउ एवर इन सिटीज सुज नीड्स टू बी कैरिड तो प्रोसेसिंग यूनिट में आई टोल्ड यू राइट उसको प्रोसेसिंग यूनिट में लेके जाना पड़ता है सिटीज में से जो कुछ भी वेस्ट कलेक्ट करते हैं हम लोग एंड एक्टेड अपॉन माई माइक्रोबियल प्रोसेस तो मैं जो बोल रहा हूँ कि प्रोसेसिंग यूनिट में उसको हम प्योरीफाई uh, करेंगे थोड़ा बेहतर बना देंगे हम तो चीजें निकाल देंगे कैसे निकाल देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो नाउ डू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम आर इन आर लाइफ हमें दिखते भी नहीं आ रहे माइक्रो ऑर्गेनिजम हमारे बट हमारे पूरे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम है ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं चीज बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं सुवेज मैनेजमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुवेज मैनेजमेंट का काम नहीं करेंगे हम लोग सब जॉन्डिस वगैरह से ही मर जाएंगे जो जॉन्डिस वगैरह इन सब चीजों से मर जाएंगे मेनी पीपल वॉन्ट टू मेक इट मोर देन फाइव ईयर्स ऑफ एज उससे पहले मर जाएंगे क्योंकि अभी हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता है सो इट सो सच एन इम्पोर्टेंट रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इन आर लाइफ इन टू डेज टाइम ओके नेक्स्ट Microbes which can decompose any compound as well as destroy the pathogens. Pathogens are any such disease causing microorganisms. So, it's called pathogens. Okay, of cholera, typhoid, etc. are mixed with the sewage. So, processing unit. When you take the sewage, then such microorganisms we mix. Which can decompose any compound. Decompose means destroy. Or if you do any chemical breakdown, you can decompose any compound. Decompose means destroy. Or if you do any chemical breakdown, you can decompose any compound. As well as destroy pathogens, जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिजीज कॉजिंग एग्जाम्पल दी कोलर एंड टाइफॉइड तो ऐसे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिक्स कर देते हैं सुवेज में प्रोसेसिंग यूनिट में ओके दे रिलीज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाई डी कम्पोजिशन ऑफ कार्बन कम्पाउंड प्रेजेंट इन दूज सुवेज के अंदर जो कार्बन कम्पाउंड होते हैं अगेन कार्बन कम्पाउंड क्यों होंगे क्यों हमारा ह्यूमन वेस्ट है राइट एंड ह्यूम मोस्टली आर मेड अप ऑफ कार्बन राइट कार्बन इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन Uh, living beings, not just humans, animals as well as plants. So, जो कुछ भी waste material होगा उसको बहुत सारे carbon compounds होंगे और carbon compounds को जब भी decompose करते तब methane gas and carbon dioxide निकलता है, right? Phenol oxidizing bacteria decompose the xenobiotic chemicals present in the sewage. Xenobiotic मतलब क्या? Xenobiotic. Biotic का मतलब है पता है living being. Xeno मतलब क्या? So it means something that should not be there, something which is not natural. जो बहुत अजीब है ओके फॉर एग्जाम्पल बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स के वेस्ट मटेरियल में तुम्हें लगता है प्लास्टिक होना चाहिए प्लास्टिक नहीं होना चाहिए राइट वी डोंट गिव आउट प्लास्टिक व्हेन वी थ्रो वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ अ बॉडी फॉर एग्जाम्पल शुड दर बी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस शुड दर बी ग्लास ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए राइट जनरली नहीं होते वेस्ट प्रोडक्ट्स में सो दो बी जीनोबायोटिक केमिकल्स ओके जो जो केमिकल्स वहां पर नहीं होने चाहिए और एक्सपेक्टेड नहीं नेचुरली नहीं आएंगे तो उनको बोलेंगे जीनोबायोटिक केमिकल्स जो सूज में होते हैं उनको डीकम्पोज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया यूज करते हैं ओके फिनॉल क्या फिनॉल इज अ टाइप ऑफ अ कंपाउंड और उसको ऑक्सीडाइजिंग का मतलब यू आर नोट राइट कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन लूजिंग हाइड्रोजन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन उसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग तो जो फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया को यूज करते हैं जीनोबायोटिक केमिकल्स के लिए जो केमिकल्स वहां पर नेचुरली नहीं होने चाहिए जनरली नहीं होते हैं वहां पर The sludge that settles down uh, in this process can again be used as fertilizer. Again, sludge मतलब क्या? Sludge means a semi-liquid. Okay, um, semi-liquid होगा वो जो नीचे settle कर लेता है. Okay, settle हो जाता है. So हम हम वापस fertilizer की तरह use कर सकते हैं. Water released after microbial treatment is environmentally safe. तो भी 
उसको जो ट्रीटमेंट दे दिया हम लोग ने सुवेज को वट इज सुज अगेन लेट मी रिमाइंड यू वट इज सुज सुज इज द वॉटर इन विच ह्यूमन एक्सप्रीटाइज मिक्सड ह्यूमन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें मिक्स हुआ पानी में उसको सुवेज बोलते हैं तो एक बार सुवेज को तुम लोग ने प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस कर दिया ट्रीटमेंट दे दिया माइक्रो माइक्रोबियल का सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम का या माइक्रोब का उसको माइक्रोबियल ट्रीटमेंट बोलेंगे ओके ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोब इज कॉल्ड एज माइक्रोबियल ट्रीटमेंट तो सुवेज को माइक्रोबियल ट्रीटमेंट दे दिया उसके बाद जो पानी रिलीज कर दिया हम लोग ने एनवायरमेंट में वो एनवायरमेंटली सेफ होता है उस वो अगर सॉइल में चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता डिजीजेस स्प्रेड नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने उसको ट्रीटमेंट दे दिया माइक्रोब्स आर यूज फॉर बायो रेमिडिएशन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज ओके तो ये क्या हो गया अगर समझो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट दे राइट बट समझो ऑलरेडी पॉल्यूशन हो चुका है ओके ऑलरेडी बहुत सारा वेस्ट मटीरियल सॉइल में चला गया है ग्राउंड वाटर में चला गया है एंड नाउ यू वॉन्ट टू स्टॉप दैट इसके आगे ऐसा नहीं होना चाहिए एंड रिवर्स द इफेक्ट जो कुछ भी पानी खराब हो चुका है जो कुछ भी सॉइल खराब हो गया उसको रिवर्स करना है उसके इफेक्ट को रिवर्स करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे बायो रेमिडिएशन बायो मीन्स लिविंग थिंग्स रेमिडिएशन यानी स्टॉप करना या फिर इंप्रूव करना जो कुछ भी गलत हो रहा है ओके सो उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं ओके सूवेज की वजह से जो कुछ भी एनवायरमेंट पोल्यूशन हुआ उसको स्टॉप करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए रिवर्स करने के लिए इफेक्ट उसके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं उसको बायो रेमिडिएशन बोलते हैं ओके सो दिस दिस कलेक्ट इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ बॉक्स नॉट टाइप ऑफ बॉक्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन बॉक्स विच मटीरियल शुड नॉट बी प्रेजेंट इन गार्बेज फॉर इट्स प्रॉपर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने वाले तो कौन सी कौन सी चीज है गार्बेज में नहीं होनी चाहिए दैट यू टू सर्च ऑनलाइन ओके फॉर एग्जाम्पल ग्लास चलेगा क्या प्लास्टिक चलेगा क्या पेपर चलेगा क्या मेटल चलेंगे क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा यू जस्ट फाइंड इट इन गूगल ट्राई टू सर्च इट ऑन गूगल कौन सी कौन सी चीजें माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स में नहीं होनी चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम डिकम्पोज नहीं कर पाएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द सुज जनरेटेड इन योर हाउस और अपार्टमेंट इज डिस्पोज ऑफ अगेन आई वॉन्टेड टू सी तुम्हारा जो टॉयलेट है फॉर एग्जाम्पल और तुम्हारे लोकेलिटी में जो टॉयलेट है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है कहाँ से पाइप कहाँ पे जा रहे हैं दैट यू टू गैदर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ओके जस्ट टू चेक कि वो सब हाइजीनिकली हो रहा है क्या प्रॉपर प्रोसेसिंग यूनिट में जा रहा है क्या और इज इट जस्ट लेफ्ट देर विच कैन अगेन कॉज लॉट ऑफ डिजीजेस फॉर पीपल लिविंग अराउंड इट ओके सो डू कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन ओके नाउ लेट इज मूव ऑन टू ग्रीन टेक्नोलॉजी क्लीन टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी क्लीन टेक्नोलॉजी बोर्ड इन द सेम ओके ह्यूमन बींग हैज मेड अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी हम लोग ने टेक्नोलॉजी में काफी फास्ट प्रोग्रेस कर लिया है एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द सेम स्पीड तो जितना ज्यादा अच्छा हम लोग का टेक्नोलॉजी हो रहा है एनवायरमेंट का पोल्यूशन भी उतने ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है ओके सो इट्स अ प्रॉब्लम लेट सी द वेज ऑफ कंट्रोल ओवर एयर सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोव माइक्रो ऑर्गेनिजम से हम लोग एयर सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले ओके सो माइक्रोव हैव नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग मैगनेट केमिकल्स ओके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम अपने आप से नेचुरल एबिलिटी नहीं अपने आप से खुद से पहले से जो कुछ भी मैनमेड केमिकल्स हैं, जो हम लोग केमिकल्स बनाते हैं उसको डीकम्पोज करने की एबिलिटी होती है उनके पास ओके हाइड्रोकार्बन एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज एबिलिटीज बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन होंगे और दूसरे केमिकल्स होंगे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम के एबिलिटीज को यूज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग सो सम माइक्रोव रिमूव सल्फर फ्रॉम द फ्यूल्स जो कुछ भी हमारा फ्यूल होता है उसमें से सल्फर निकाल सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम Metals like copper, iron, uranium, zinc, etc., leach into environment from low quality metalloids. Okay, so what are metalloids? Metalloids are any mixture of two or more metals. Okay, या फिर metal and a non-metal. Um, so जब metal and a non-metal या फिर दो तीन metals को mix करते हो उसको metalloids बोलते हैं। बड़ा उसको अगर अच्छे quality का नहीं होगा, okay, बहुत अच्छे से produce नहीं किया होगा उन metalloids को, तो उसमें से कुछ कुछ metals जो है वो environment में leach हो जाते हैं, leach हो जाते हैं, ये leak हो जाते हैं, okay? So all these metals will start going into our soils and our waters, which is not going to be good for our environment, nor is it going to be good for our health, right? So these these are converted into compounds before leaching. In को दूसरे compounds में convert कर लेते हैं before they leach, before they leak out in the environment, with the help of uh, thiobacilli and sulfobacilli. Okay, ये जो दो microorganisms हैं. सल्फो बेसिली क्या करने वाला है सल्फर को रिमूव करने वाला फ्यूज में से थायो बेसिली क्या करने वाले मेटल्स को निकालने वाला 
हमारे लो क्वालिटी मेटोलॉइड से और उनको अलग कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म कर देगा वो लोग लीक होने से पहले या फिर एनवायरमेंट को पोल्यूट करने से पहले सो दीज टू वर्ड यू नीड टू रिमेम्बर इन क्लीन टेक्नोलॉजी ओके सो दैट्स इट फॉर दिस लर्निंग सेशन जस्ट चेक whether you have accomplished today's learning objective or not can you explain me how microorganisms are used in controlling pollution can you explain me how does a land filling site work usme kya kya dalte hai kaise kaise dalte hai kya kya produce hota hai kaun se kaun se layers banate hai can you answer these questions how is sewage management what is sewage sewage ko kyu manage karna important hai kaise manage karte hai sewage ko and what is clean technology and how are microorganisms playing a role in clean technology can you explain can you answer these answers uh, sorry can you answer these questions if you can then you have accomplished today's learning objective if you cannot answer these questions you were not able to answer these questions then you haven't achieved today's learning objective maybe you need to read watch the video or you want to read the textbook or you want to search it online or you want to get back to your teacher again okay so these are the new words we learned today pit means hole ya fir gaddha leaching means leaking sawdust any dust made from wood dump you need to throw compost is decayed organic matter used as a fertilizer for growing plants sewage any waste water filled with excrement excrement any human humans ka waste products xenobiotic any chemical substance found within an organism organism that is not naturally produced okay organism ke andar koi to chemical substance milega jo jahan jahan pe wo nahi hona chahiye ya fir wo substance uske andar nahi milna chahiye okay remediation any reversing or stopping environmental damage okay so these are the new words we learned today so that's it for this learning session i hope you had fun i hope you learned something new and uh, i hope you understood everything okay we'll see each other in the next one till then bye and peace